Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj poprawimy sobie odcinek pierwszy odnośnie sadzenia dyń. Drugi myślę, że będzie w miarę profesjonalny, oczywiście jak na moje standardy, czyli średni, mówiąc normalnie. Yy, tak, co tutaj poprawiliśmy? Jak było widać na filmie mieliśmy lekki problem yy, z wężami nawozowymi. Jeden się, ten chyba dobrze pamiętam, się zawieszał, zaczepiał okoła. Co bym, ma, co bym mógł Wam tutaj pokazać? Siewnik wyposażony jest w podsiewacz nawozów. Tutaj mamy do dyspozycji skrzynię biegów. Podsiewacz ma w środku ślimak. Napędzany jest oczywiście łańcuchem. Odbiór mocy, napęd głównym wałem napędzającym, który jest napędzany z kół gumowych. Pneumatyka zasilona wałkiem. Tarcze obracają się mechanicznie. Tutaj mamy mechanizm, jak widać, bardzo proste rozwiązanie, które, tak jak wspominałem, napędzają koła gumowe. Napęd podsiewacza jest wyposażony w skrzynię biegów. Tutaj mamy do dyspozycji jeden bieg. Kiedy zamienimy koła zębate, mamy drugi bieg oraz mamy komplet drugich kół, co daje nam kolejne dwa biegi, czyli biegów jest cztery. Ale dochodzi nam oczywiście tutaj pomysłowość i wymiana zębatki, która jest tutaj na łańcuchu. Wtedy mamy po prostu kolejne cztery inne biegi. Oczywiście yy, całość uprawy jest posadzona na jednym, który najbardziej nam opowiadał. Skład nawozu to jest doświadczenie wieloletnie gospodarstwa. Mogę tylko powiedzieć, że jest to 100 kg na hektar stosując dwa rządki sadząc dwa rządki w rozstawie 2 m 5 cm. Co tutaj mamy? Skrzynia zasypowa na pestki. No oczywiście jest duża, bo to jest siewnik był fabrycznie dedykowany do buraków. Gdy niestety nie możemy tyle nasypać, gdyż oczywiście po prostu się nam zawieszał. Jak widać na filmie muszę mieć ze sobą drucik, wsypuję około szklankę stołową za każdym razem i chodzę sobie tutaj po tym ładnym podeściku, który wyspawałem po prostu z lenistwa, żeby nie chodzić po polu. Podsiewacz nawozu o pojemności 160 kg, naprawdę myślę, że fajny, dosyć spory, wystarczający, bo 1,5 hektara za jednym zasypem to jest dużo. Oczywiście do ciągnika mamy na przyczepiony taki uchwyt, stara rama z opielacza, w którym wrócimy sobie nawóz, ziarka i wszystkie akcesoria potrzebne do obsługi siewnika. Tak no. Młotka na polu nie może zabraknąć, czy kombinerek. 